A equipe do DDD82 hoje está aqui na ACER, que é a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió. A ACER é responsável pelos processos licitatórios da Prefeitura de Maceió. E hoje, terça-feira, dia 6 de agosto, está acontecendo o um processo licitatório para contratação de serviços de gestão energética completa das unidades consumidoras componentes do sistema de iluminação do município de Maceió. E do meu lado, o presidente da ACE, Rodrigo Fontan, vai estar falando um pouquinho mais detalhes desse processo licitatório tão importante para a cidade de Maceió. Bom dia. Bom dia, bom dia Alexandre, bom dia aos telespectadores. É, hoje a gente deu início, né, na verdade a gente iniciou o processo licitatório, tá? é a abertura dos, dos envelopes tá? de um processo licitatório já longo, desgastado, que, que a gente vem enfrentando na prefeitura. Tá? É um procedimento é extremamente técnico, extremamente regular, dentro dos princípios da legalidade da publicidade. É, acho que é importante a gente, a gente frisar que esse procedimento foi um procedimento acompanhado desde o seu nascedor pelos órgãos de controle do município, do, do Estado como um todo, até o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas, o próprio Poder Judiciário, recentemente, é, desse final de semana, é, negou as, as liminares que foram perseguidas por algumas empresas tentando travar o processo licitatório. Então, o um processo que está dentro da regularidade e, com certeza, vai trazer um benefício muito grande para o município de Maceió, no momento em que a gente traz a possibilidade de várias empresas participarem desse procedimento. Tá? Então, para você ter ideia, a gente divulgou nos diários oficiais da União, do Estado, do município. Então, vem empresas do Brasil todo participar desse processo. Isso é muito importante. Né, porque dá a possibilidade né, de a gente ter preços exequíveis, preços mais baixos, trazendo uma economia para o município de Maceió e, consequentemente, uma boa prestação de serviço do que tange a iluminação pública. A gente está dando início a esse procedimento, né, é um procedimento um pouco complexo, né, então que a gente decidiu dividir por etapas. Né, hoje as empresas estão sendo credenciadas, estão apresentando as suas documentações, tá, todos aqueles que estão presentes. É, confirmam e, e controlam a documentação de um ou de outros, né, para que não exista qualquer tipo de, 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 de indicativo de, de, de favorecimento, de fraude. Eu acho que isso é muito importante. O procedimento está sendo todo filmado pela, pela própria Prefeitura. A partir daí, nós suspendemos a sessão para ter um tempo suficiente para que possa analisar a habilitação de cada empresa, né, onde nós divulgaremos em 30 dias no máximo é, aquelas que estão habilitadas a continuar no procedimento e aí convocaremos essas empresas habilitadas para a abertura dos envelopes né, de técnica e de preço. Tá? Então vamos avaliar, analisar os preços que foram, que foram ofertados e as técnicas que foram ofertadas para a prestação desse serviço. Hoje um dia histórico para cima, para o município de Maceió, uma das maiores licitações é, para o serviço de iluminação ou seja, vai ser para o gerenciamento completo do nosso parque e se engloba desde manutenção até novas obras. Para a iluminação pública, quer dizer, mais LED para a população, levar a iluminação aonde não existe ainda, inclusive nos lugares mais remotos, e trazer assim para a população mais segurança e mais conforto. É bom também se frisar acerca... É, da transparência que está sendo feita essa licitação. Desde o ano passado, a licitação está em andamento. Teve o acompanhamento do, dos órgãos de fiscalização e queremos, com isso daí, economizar o erário público e trazer mais segurança e conforto para a população maceoense. Para mais detalhes, acesse o nosso site www.ddd82.com.br Alexandre Prado, com imagens de Adriano Lima, para mais um DDD 82.